引爆装置都调试好了吗？放心好了，我准备了两套引爆装置，保证万无一失。对了，排长，我们什么时候引爆？等到三云的同志从大桥安全撤离之后再引爆。明白。这个位置很关键，要多增加。立正指挥部汇报情况。上级指令。听见打枪，心里不着急啊？有情况。是陆城日军的先头部队。前方有战士，他们应该去支援的，为什么掉头走了？对呀、啊，排长，他们是不是发现咱们埋伏在这里、啊？别猜了，这支部队很可能是我们之前寻找的，使用化学武器的日军部队。这次发现他们了，绝不能让他们跑了。可是上级的命令，我知道。安生，你带领二班、三班的战士，继续在这执行原定任务。明浩，到，你去把一班的同志叫过来。是，明白。你有什么计划？离这最近的据点是东阳关镇据点。你的意思是，在战斗开始前，他们就从这儿出发了？没错，要不然他们不会这么快得到消息。我们可以抄近道，在子镇村这儿截住他们。这地势对我们有优势，容易设伏。我明白了，牛头岭进行大伏击，我们在子镇村弄个小的。没错。队伍集合完毕了，出发！是
连长，你怎么来了？你们排长呢？呃，排排长他都什么时候了，还支支吾吾的？人呢？是，排长让我留在这执行原地任务，他带着一班队伍去追日本小分队去了。这个李木之，他又擅离职守。这场仗打完，你看我怎么收拾他？走，你。最多只有五分钟的时间进行准备，老规矩，我打当头，我击敌位。好，排长，怎么布置？让同志们在两侧设伏。啊，枪声响起后，第一时间向敌人的车辆投掷手榴弹。是，务必在第一轮时间里，尽量多消灭敌人。还有，告诉大伙儿，敌军很可能会使用化学武器，如果他们使用的话，看我的手势，车往上方方向。是，来，徐排长，跟我走。
武器，嗨，快去！现在可以。军优待俘虏是，投降すれば略奪はしないぞ。这是茅坑里的石头，又臭又硬。怎么样？死不悔改的法西斯。你们看，小鬼子这毒气弹真厉害。如果不是增援部队及时赶到的话，他们就都跑了。虽然歼灭了敌人，但是我们很多战士受到了毒气的伤害。是啊，不过万一让他们跑了，会对我们部队造成更大的伤害。好使啊，不然小爷我可翻不过这墙。你对苗浩就这么没信心啊
，他那不是没信心，他那是嫉妒。行了，赶紧吧，抢抢抢！看着点，哎，注意点，别打歪了。看着，请问？见到炸药的表情，就好像见到什么宝贝似的。的确是啊，而且每一次的表情都是一个样子的，一点变化都没有。没变化呀。哎，不过话说回来，当时我们在墙那边听到枪声，真把我们给吓坏了，都以为你，以为我已经牺牲了。哎，我怎么可能为了这点破炸药就把自个儿命搭进家？哎，什么叫破炸药？我跟你说啊，这些炸药经我改造之后，必将成为杀敌利器。哟哟哟哟，杀敌利器！那我刚才出来的时候，可没少用你的杀敌利器啊！你是不是得特别恨我啊
。我跟你说，我当时真不恨你，现在想想恨死了。哎，这话说回来，排长不是说了吗？说咱们能在上海站搞到这些炸药，可咱们为什么要冒险袭击敌人的工兵队呢？哎，不是，行动之前你怎么不说呀？废话，执行命令要坚决，战后讨论要民主，这是咱们侦察连铁打的纪律，懂了吧？行了行了。实话跟你们说吧啊，袭击工兵队不光是为了帮安生找到他所需要的炸药，更重要的是为了这个。我看看这路啊，还挺难走的。严队长，您辛苦了。往哪儿啊？往这边。好。严队长，嗯，领取物资这种小事儿啊，您还亲自过来一趟这几个兄弟啊，挺麻利的。行，那我先走了啊。好。哎呀，啊，我那文件夹落落仓库了。哎呦，那您在这等着，我去帮您拿。哎，行了，你找不着，我自个儿去。那行。起码两壶，都什么时候了还跟着拼？赶紧的，干完赶紧走。催催催，胖爷我什么时候失误过？哎，我说胖爷，尤重你声音再大点行吗？行了行了行了，赶紧去下一处。哎、走走走。走
怎么样？都安排好了吗？啊，都完成了。啊，距离行动还有半个小时，我们去四处巡逻一下，会不会遇到其他的巡逻警察？放心，林小丽把他们都调走了，酿酒厂附近的警察只有我们四个。啊，你说服他了？这个人虽然胆子小，但他没忘记自己是个中国人。都隐藏好，免被发现。干什么的？报告太君，我们刚才发现了几名可疑的人员，正要对他们进行检查的时候，他们对我们开了一枪。然后向酿酒厂跑过来了，可是我们并没有发现什么人。他们可能翻墙进入酿酒厂了，我们想进去查看一下。你们不准进去，我们自己会检查。嗯，那个你可以自首。嘿，一会儿行动的时候，我开第一枪。酿酒厂遭到敌人的袭击，命令酿酒厂的部队不要狙击敌人，全力保护酿酒厂的安全。命令实业的特战队全力出击，一定要消灭敌人。我马上带领部队前去增援。嘿，属下明白。田中军，我带领我的部下和你一起消灭这伙敌人。好吧。
，随机，等我，开启支援。嗨，随机归。坚持不了多久，在敌人援军到来之前，我们得把他们全部消灭掉。那伙伤亡很大，我们的目标是风影计划，不是消灭特战队。撤退！明队长，接受命令，撤。估计已经不远了，人多容易引起别人怀疑，我们就在这儿分开吧。好，那我们明天再会合。在渔业路见吧，那有些资料，也许能用得上。嗯，撤吧。走吧。哈<笑>这一仗下来啊，上海战自腾顺之以下，对你都是钦佩有加呀。钦佩什么呀？这都有赖于大家配合的好。要我说啊，配合的最好的就是日本人，一直按照我们的计划在行动。<笑>哎，李老板，你以前可不这样，你现在怎么变得这么谦虚了呀？<笑>可惜啊，那个林队长没听见，要不然会对我们的李老板更加青睐啊。啊，有道理，就知道贫嘴。<笑>我发现一个特别严肃的问题，什么问题？你们是不是都特别爱穿这身衣服、啊？不舒服、啊。不爱穿还不赶紧回去，赶紧脱下来吧，难受死我了。好好好，哎哎哎。谢军，这到底是怎么回事？我们明明占据了绝对的优势，为什么会一败涂地？报告大佐阁下，敌人占据了有利地形，与我们进行对峙。我本来想等到增援部队到达之后，才对他们发起进攻，哎，没想到他们却从我们的背后对我进行突袭。背后突袭？难道你们都是瞎子？没有看到敌人从后边过来吗？他们身着警察制服，哨兵以为是前来增援的部队，没想到竟然是敌人。李远军，这件事情一定要调查清楚。如果警察中有敌人存在，那么对我们的危险是不容低估的。我知道了，我现在就会去详细的调查清楚。我先告辞了。嗯。
，你的部队为什么毫无收获？大佐阁下，敌人在路上设置了雷区，我们只能绕道而行。当我们赶到时，敌人已经逃脱了。小光有消息了啊！这是小光送来的情报，我先走了。好，走。尾旗实在中尉，竹内正也少尉。按照这上面的名字，把证件做好。除了你们两个人的之外，把我和林队长的也做好。好，走吧，走。这个小光真是派上大用场了。那当然，如果没有他，很难搞到这样的情报。嗯。日军医院的人十点钟出发，我们还有两个小时的时间准备。确认化学武器的方向。如果人员在十点钟出发，那么货物就会更早的运输出去。我已经安排好监视组的人员，随时跟踪这些化学武器的去向。你小看田中新一了，他不是一个按照常理出牌的人。有消息了吗？有了。后装齐了，现在可以出发了。还没有到出发的时间，我们需要在这里停留一下。好吧，随你们便。我还有其他事情，就不在这儿奉陪了。您请吧。现在马上就要九点了，不能再犹豫不决，必须要马上做出决定。既然火车是十二点发车，那么轮船想必也是这个时间。人员和货物一起出发，这样的话，即便我们发现他们开始撤离，也很难及时做出调整。这个田中信一还真是狡猾。之前铁路方面遭到过袭击，我怀疑田中信一可能会选择坐轮船。这样，你我和孙明浩负责轮船上的任务。上官安生配合我的人负责火车上的任务，我同意林双的安排。我觉得，马上就应该行动了。走了，今后就不用提心吊胆的坐在办公室里了。小林指挥官对田中大佐擅自更改列车安排的事情很不开心，调度室那边承受了很大的压力。告诉小林，我会亲自向他解释的，不要为难下面的军官。嗨，田中大佐为了安全撤离，可以说是费尽了心思。
他所做的可不仅仅是这些。哎，排长之前不是说要登船吗？现在怎么计划又变了？嘿，你现在说这个有意义吗？怎么没意义？能让我智商变得高一点？嗯，有进步。请，吃杯的。谢谢。你们的人办事效率还真是挺高的，专利的车票都能搞到，更何况田中行一他改变了车次。凡事总会有办法的，对吗？故弄玄虚，你不也还是一样？到现在也不肯告诉我，到底为什么改变主意？田中信一接受的是陆军学校的教育，所以只要在陆地上，即便有危险，他也有办法应对。而在船上就不一样了，所以我断定，他一定会选择铁路。准备好了吗？好了，车马上就到了。哎，对不起，对不起啊！怎么开的车？快来人呐！你你你你！现在要进行一下检查，怎么了？希望你们配合。那个日本军官认识我。开始检查了，怎么办？请出示你的证件和车票。能不能不要吵醒他？喂，谁？站长。快点，打住了。走了，没准他们在这附近监视着我们，小心点。会吗？距离开车还有多长时间？不到一个钟头。哦，那我再睡会儿。什么时候了，二少爷，还有这闲情逸致？顾小姐，就算是，可我们只剩下一个小时的时间。
，说不定过了今天，我们就永远见不着面了。就在外头，赶紧跟我走，走啊！跟随一支日军的后勤部队，一同出发了。怎么可能？对呀、啊，路路不尽远，而且消息绝对可靠。刚才有一支日军军队经过，我仔细查看过了，没有看到田中信一和他身边那些人。明修栈道，暗度陈仓，田中信一一定把资料和重要的人员随身携带，及时铁路和轮船遭到袭击，他也能把风影计划重新开展起来。我已经通知后台。让他停止袭击火车，他们会尽快的赶过去。我们要马上追上他们。小李，你那有什么可用的交通工具？有一辆警车，还有两辆摩托车。那就行。马到一百二十。没有出去了呗。马到路走。哎，知道你的名字，有日语怎么说吗？当然记得。塔克乌吉达诺。我再重复一遍，他给我寄马萨欧，马萨欧。韩生，你一定要记牢了，千万别出破绽。走。他给我寄马萨欧。部署ください。あ、我々は陸軍病院の医者だ。命令を受けて池田少佐のところへ。レワネグナ。どうも。なぞかしら。既然您在船运和铁路方面都做了周密的安排，为什么我们还要跟随其他的部队行动？虽说铁路和船运都已经做了周密的安排，但是敌人无孔不入，并不能保证我们不走漏消息。何况敌人一直盯着我们，只要我们有所举动，那么他们必然会做出应对。但是他们绝对想不到。我会带着你们从六六出发，这样才能够保证风影计划的绝对安全。可是，其他人员都在船上，万一万一出了问题，只要我们还有这些资料在，那么风影计划可以继续进行。船下军大可放心，我们对轮船做了严密的防护措施，在时间上也进行了调整。这样可以确保轮船万无一失的到达目的地。嗯。怎么突然停了？我们得找条近道，赶在他们前面。
。现在到了什么地方了？大概还有一个小时到达松家。好，看来都进行的很顺利。一般都在您的所料当中。<笑>如果都在我的掌握之中，那么这个时候我们应该还在上海，而不是这样狼狈的撤离翻过这座山坡，我们就能赶在田中西医前面。走。主将刚刚执勤的时候，并没有发现什么异常，是不是谁把未熄灭的烟头扔了进去？一个烟头怎么能引发这么大火势？少佐，属下认为，可能是有人把未使用完的化学物品丢了进去，所以才会。只有你们的人才拥有这些东西，要好好的约束一下他们。嗨，都站在这里干什么？赶紧回到各自的位置上警戒。嗨。终于赶在田中行医之前到达。可是，一会儿我们两个要对付整支部队。游击队呢？在赶来的路上。那怎么办？无论如何，我们都要拖更长的时间。这次绝对不能让田中行医给跑了。可是，以我们两个人的火力，最多只能坚持几分钟。实在不行，我来掩护你撤退。我不需要你掩护，你要保护好自己。这是命令。我不是你的部下，我不需要服从。走吧。
小泽君，你在寻找什么呢？我在考虑，这个地方，山地高低起伏，树林茂密，很适合伏击。倒是可以建议川岛将军，在这个地方，设立一个兵站。小泽君，你的意思是，这附近会有敌人？敌人都去追击火车和轮运了。没有人会顾及到我们。道兵、高田忠明。はい。これは池田少佐の命令を受け、ここでお前に防衛注射、集計を影響しないのため、直接でここへ来た。長官、工場の許可が必要だ。バカ。はい。この船で何人と思うんだ。あ？こんなに時間あんの？まさか中尉の俺、お前らに命令を下せないのは。はい。すげ。どうぞ让小白发把这道门给我打开！嗨！地方只有两个人，给我向高地冲击！
看来我们走不了了。那就跟他们拼了。对不起，我没能保护好你。能够死在自己心爱的人身边，是一件幸福的事。装的什么东西？你忘记了？继续去，一定要给我打开！哎、快点，胖子，这个门撑不了太久了。我也想快，这是化学武器，快不了。你好，加固一下舱门，多争取一点时间。好，快一点儿，快快！田中新一不见了，这附近是不是有驻军？离这最近的驻军也要五公里，而且他们必须穿过我们才能过去，他们也没有过来啊。坏了，怎么了？这里发生枪战，驻军肯定要过来增援，他们肯定是在后面的公路与日军会合。我们赶快过去拦截他们。走。走哎哥起来，我们必须马上转移到安全的地方。大佐阁下，我们实在跑不动了。你们不会落入的，敌人的小舟必须跟我一起离开。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、走。还有三分钟就行了，明浩，快过来，帮我把电视机拿出来。好，电视机，完了，怎么了？电视机被子弹打穿了，不能定时了。你你不是还带了个起爆器吗？对，有起爆器。这交给我，你们先撤。不行，这是我的工作，必须我来。现在是不是只能手动控制了？对，没关系，我可以把起爆器的线延长。是不是把这个打开，就可以引爆了？对，你别动，你听我说，真的。上官同志，上官同志，你听我说，这个不是你擅长的，你把它给我行吗？我现在会了，你们马上离开。绝对不行，你把它给我。服从命令，撤。上官同志，这是排长交给我们的任务，必须由我们来完成。现在只能有一个人留下来引爆炸弹，我最有这个资格。
凭什么你最有资格？我是共产党员，叫你们撤，赶紧撤，走！对不起，诸位，今天有可能没办法保护你们的周全，但是尽管蜂拥计划的安全，你们绝对不会落到敌人的手中。大佐阁下，大佐阁下不是说过，美军马上就要到了吗？你们的家人收到你们为天皇陛下献身的消息，他们会以你们为荣的。嘿嘿，小三军，现在没有负担了，我们可以向援军的方向撤离了。是，大佐阁下，你为什么要这样做？嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。你，你难道还不明白为什么吗？我这么做是为了风云计划的安全。如果他们落在敌人的手上，那我们的机会还有我们的秘密都会泄露的。只要这个资料还在我们的手里，风云计划依然可以研究下去的。明白了吗？属下明白，属下明白了。小三军，跟我不相死，为了风云计划，我们要赶紧撤退。我真的不想死，快起来跟我走啊！快走，走，快走！走啊！我跟他们拼了，我跟他们拼啊！嗯。新一逃跑了，我去追他，照顾好自己。你们听着，你们要是留下来，只会有更多的牺牲；你们要是走了，还能为国家做更多的事情。走。可惜你知道的太晚了，不晚，一点都不晚。看来今天必须有个了断。我们毕竟都是军人，那你敢不敢
，跟我来一场公平的对决。好，我满足你的遗愿。终于完成了你的心愿。不，是我们，是我们共同的心愿。嗯。永双，谢谢你。你还活着。你要死了，我欺负谁去？希望我们的生活能从此安宁，不再有战争。只要我还活着
，我会用我的生命和鲜血来捍卫。林子木同志，林子木同志，你的伤怎么样？胡队长，我没事儿。田中行已经被我们击毙了，资料已经销毁了。干得好，你们辛苦了。大批的日军正在赶来的路上，我们还是先撤吧。掩护车队。向司令部汇报，总部已突破敌人的足迹，到达现场。田中新一大佐全体遇碎，但幸而资料保存无恙。嗨